असल एवरीवन दिस इज गाइड इन चैप्टर नंबर थर्टी फाइव और इस पार्ट में हमने पढ़ना है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टी सेल्स एंड एम एच सी अच्छा भाई ये तीनों क्या चीज़ हैं टी सेल्स का तो आपको पता है टी लिम्फोसाइड्स अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और एम एच सी क्या है अच्छा जी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो होता है वो सेल होता है जो कि एंटीजन को खाएगा और एंटीजन को ये एंटीजन ये 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 एंटीजन ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आया ये एंटीजन को खा गया और उसने एंटीजन का जो एंटीजेनिक पार्ट है उसको अलहदा किया और उस एंटीजेनिक पार्ट को जाके प्रेजेंट कर दिया टू टी लिम्फोसाइड कि ये लें जी आपका ये मुजरिम आ गया एंटीजन को खाया और उसका एंटीजेनिक पार्ट को प्रजेंट कर दिया अपनी सरफेस के ऊपर ला टू टी सेल्स और बी सेल्स ठीक है तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है अच्छा तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल असल में कौन से सेल हैं आप कहेंगे कि अच्छा वो सेल जो किसी को खा जाते हैं और फिर एंटीजन को टी सेल के पास ले जाते हैं तो ये तो मैक्रोफेजेस बनते हैं ठीक है तो यस तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिनका हम जिक्र करें ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स हैं जैसे कि डेंड्रेटिक सेल्स हैं और था में कैपिथीरियल सेल्स डेंड्रेटिक सेल्स कौन से थे भाई वो सेल्स वो माइक्रोफेज थे जो कि स्किन में होते हैं ठीक है एंड देन वी हैव था में एपिथीरियल सेल्स तो ये सारे सेल्स प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ठीक है अच्छा ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का मतलब है प्रोफेशनल का मतलब है कि इनका पक्का इनका काम ही है कि आने वाली चीज को खा जाएंगे और उसे प्रेजेंट कर देंगे अच्छा इसके अलावा कोई नॉन प्रोफेशनल भी हैं <laughs> तो नॉन प्रोफेशनल उसके अंदर जितने बाकी इनके अलावा बहुत से सेल्स और भी इंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो कौन से हैं ऑलमोस्ट ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स कैन प्रेजेंट इंटीजन ठीक है ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स ठीक है अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रोफेशनल इंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना ये जबरदस्त जो माइक्रोफेज सेल्स वगैरह हैं इनके ऊपर लगी होती है एक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं एम एच सी टू प्रोटीन जबकि बाकी सारे जो हैं जिसमें कि ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स आ जाते हैं उनके ऊपर जो प्रोटीन लगी होती है उसे हम कहते हैं एम एच सी वन प्रोटीन अब ये एम एच सी वन लगी हुई ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स पे और एम एच सी टू प्रोटीन लगी हुई है प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे अभी एम एच सी प्रोटीन का काम क्या है तो ये एम एच सी प्रोटीन का ये काम है कि जो बेसिकली हमने एंटीजन साहब को प्रेजेंट करना है ना ये टी सेल्स को जाके वो एंटीजन इस एम एच सी वन और एम एच सी टू प्रोटीन के साथ लगा होता है ये देखें ये रेड वाला एंटीजन है ये रेड वाला एंटीजन है ये किसके साथ लगा हुआ है ये एम एच सी प्रोटीन के साथ लगा हुआ है और जब तक अच्छा ठीक है अभी अब अगर हम ऊपर वाले इसको टी सेल्स को भूल जाएं तो फिर देखें कि एंटीजन प्रेजेंट सेल है और ये प्रेजेंट कर रहा है इस एंटीजन को कैसे टी सेल को अच्छा अब जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनके ऊपर लगा हुआ एम एच सी और वो जाके एंटीजन किसको प्रेजेंट करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल को और जबकि प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिनके ऊपर लगा होता है एम एच सी टू वो एंटीजन किसे प्रेजेंट करते हैं जाके किस टी सेल को हेल्पर टी सेल को ठीक है तो ये आपने चेन पूरी याद रखनी है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये नहीं है कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है दो किस्में हैं एक किस्म के ऊपर एम एच सी वन लगा हुआ दूसरी किस्म के ऊपर एम एच सी टू लगा हुआ जिसके ऊपर एम एच सी वन लगा हुआ यानी कि तमाम न्यूक्लियटेड सेल्स वो जाके एंटीजन प्रेजेंट करते हैं किसको टी सेल की साइटोटॉक्सिक टाइप को और जिनके ऊपर एम एच सी टू लगा हुआ है वो जाके प्रेजेंट करेंगे टी सेल की हेल्पर टाइप को अब आप कहेंगे ये कौन सी टाइप आ गई भी साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टाइप तो बेसिकली ये टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स हैं टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स कौन सी हैं जो कि हम आपको अगले लेक्चर में ज्यादा डिटेल से बताएंगे उनमें हेल्पर टी सेल्स आ जाते हैं उनमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आ जाते हैं और उनमें सप्रेसर टी सेल्स आ जाते हैं हेल्पर साइटोटॉक्सिक सप्रेसर हेल्पर साइटोटॉक्सिक सप्रेसर और इसके साथ चौथी किस्म जिस तरह मेमोरी बी सेल्स होते हैं उस तरह मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं ठीक हो गया तो ये इनकी चार किस्में होती हैं जिनमें से दो का जिक्र हमने यहां पर कर दिया ठीक अब ये जरूरत क्या है इस पूरे एम वाली कहानी की जरूरत ये है कि जब तक एंटीजन एम के साथ नहीं लगा होगा तब तक टी सेल उस 
को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा सही तरह प्रेजेंट ही नहीं होता वो कहता है मुझे प्लेट में रख के प्रेजेंट करो एंटीजन और वो प्लेट है एम एच सी वन ठीक हो गया अच्छा तो वो तो उसके साथ जाके इस तरह प्रेजेंट हो गया और फिर उसके टी सेल के रिसेप्टर ने यहां से आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये एंटीजन आया चलो जी आगे से अपना काम शुरू कर दो तो ये साइड पे क्या बने हुए हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी सेल्स के साइड पे क्या बने ये है सेल एडहीजन प्रोटीन ये इधर से आज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और ये है जी हमारे पास टी सेल्स तो इनके बीच में एक सेल एडहीजन प्रोटीन है जो कि चिपका देंगी सेल एडहीन यानी कि सेल को चिपकाने वाली प्रोटीन एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है ना ठीक तो ये है जी सेल एडीन प्रोटीन ये इन दोनों को आपस में अटैच रखेंगी और यहां से एम एच एंटीजन को प्रेजेंट करेगा ऑन टी सेल सरफेस रिसेप्टर ठीक है अच्छा भी एम एच सी प्रोटीन क्या है अच्छा एम एच सी प्रोटीन को हम एच एल ए भी कहते हैं तो कभी एच एल ए अगर कोई आ, नाम आ गया ना तो एच एल ए से घबराना नहीं एम एच एल ए का मतलब है ये एम एच सी प्रोटीन जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर लगी हुई है और एंटीजन को प्रेजेंट करेगी ठीक है अब अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है अगर हम एम एच सी खाली एम एच सी कर कहें ना तो लोग कहते हैं वो समझते हैं कि एम एच सी प्रोटीन की बात हो रही है नो no, खाली एम एच सी बेसिकली इज अ जीन एम एच सी इज अ जीन जो के कोड करती है एम एच सी प्रोटीन को तो एम एच सी इज बेसिकली नॉट अ प्रोटीन एम एच सी इज अ जीन विच इज मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स एम एच सी मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स इट्स अ जीन जो कि एक प्रोटीन को इनकोड करती है इसका नाम है एम एच सी और इसके आगे टाइप्स हैं एम एच सी वन एंड एम एच सी टू ठीक है सो ये सारी स्टोरी थी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की जो कि टी सेल को प्रेजेंट करेगा बाय अटैचिंग एंड बाय प्रेजेंटिंग एंटीजन ऑन एम एच सी प्रोटीन्स